。你是圣女。圣女不擦手吗？脾气不小。说吧，到底怎样才肯帮我杀肖恩？是真帮不了。使团跟骑兵都在，我要是让你杀了肖恩。我这差事也算做到头了。你可以来我们齐国。太冷，不习惯。大不了我再次杀。我亲自看守，加上骑兵看护，姑娘尽管来杀。我可以抓你做妖邪。我一个小小使节，是生是死，没人在乎。哎，咱们可以联手啊。联手做什么？帮你啊。帮我什么？帮你跟太后从北齐小皇帝手里夺权？你胡说什么？谁说我是太后一党的？你老师是国师苦荷，自然要站队。北齐政权相争，粗算有三股势力：小皇帝一党、太后一党，还有一个上山虎，两不相帮。上山虎要救小文，你要杀小文。你们自然不是一伙，我也可以是陛下一党。小皇帝点名要司礼礼回去，你要是在庆国杀了肖恩，使团必定会返程，司礼礼就到不了北齐了。所以，你必定不是小皇帝一党。如此算来，只能是太后手下了。就算你都猜对了，凭你要拿什么帮我？哎。我毕竟是庆国的正史啊，我们两个联手，出人意料，做别人意想不到的事儿，正是百利而无一害。你还知道自己是庆国人，却想卷入我齐国正史。我有直觉，救回严冰云，必定困难重重。咱们算是互相帮助。你还吃了我水果？昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否知否，应是绿肥红瘦。送你的，算是庆祝咱们俩联手。范师神，如何？海棠不能淋雨，风雨后盆中积水，别说绿肥红瘦了，早成了一盆烂枝。哎、啊，我就当你答应了。嗯。锦衣卫镇抚使沈仲亲自来接使团，你自己小心点儿。哎，他什么性格啊？有什么弱点没有？伤军前，我不会放弃沙肖恩。启程吧，恭喜大人，贺喜大人。恭喜什么？大人是不是对圣女有想法了？哎呀！大人放心，我等绝不会把此事告诉郡主。老高，你怎么也跟着一块胡闹了？多亏王兄细心讲解呀，我已了解大人为人。哎哎哎哎！大人，大人，大人，大人！哎呀，你伤怎么样了？好点没有？你和朵朵，你别听王启年胡说，我那不是春药，我都跟他解释清楚了。大人，我此去北齐，不再回秦国。你跟我说了，我不会告诉尊夫人的。哎呀，我真是跳进黄河也洗不清了。黄河是哪条河？我胡说的。哎，你跟海棠朵朵认识啊？认识的，上京城里一起喝过茶。北齐国都。是。她可一点也不像个圣女。我一直羡慕她的性子。洒脱不羁
，纯真可爱。何大人，你极是相配。我问你个事儿啊，试问朵朵的私密吗？不是，我是想问，之前你为何为我挡箭？我，我没想挡箭，眼角里瞟到箭来了，我就过去了，什么也没来得及想。说真的，我现在都后悔呢。大人不必纠缠于此。你送我回北齐，便算两不相欠了。就快到北齐了。嗯。你身上有毒，监察院洪秀昭计划，以你之身，毒染齐国小皇帝。为什么要告诉我？这是解药，帮你解了毒，咱们才算两不相欠。那你怎么办？谁会知道是我帮你解的毒啊？就当是配毒失误，不起效用。我如若说出此事，岂不是能害你？你会吗？将来的事，谁会知道？那就将来再说吧人这发型好看，衣着鲜亮啊！行了，不用陪着了。哎，前辈，北齐到了，这可是你要杀我的最后机会了。你藏着的秘密是什么呀？这也是你最后问我了。为什么要问我儋州的事呢？你跟儋州有什么牵连？行，肖老前辈，不如咱俩打个赌，这不会是我最后一次吻你北齐不能常去看姑娘，自己保重。一路来，辛苦大人了。哎，人呢？大人，这有些古怪啊。虽说有人来迎接
，但是却无人应答。我再说一遍啊，庆国使团来送战俘啊，尔等神识头目，赶紧应答。再不说话，我们可走了啊！是南朝诗仙范闲范大人，这位便是我大庆正史范闲范大人。范诗仙，在下范闲，早闻大名，好生敬仰。今日一见，果然一表人才。阁下是？在下沈重，直呼名字即可。锦衣卫镇抚使沈大人，哎，你们两个处理一下交接事宜。是，大人。范大人，听过我的名道？听过。哎，沈大人，这是官府一直不太合体，留在上京改的。啊，范大人见谅。哎，没事没事。司姑娘呢？二位随我这边来。沈大人不去看看吗？小事，让嬷嬷处理就好。奉陛下旨意，迎司姑娘前往上京，请移步。刚刚主持，这么年轻就身居高位，果然是官运亨通啊！哎，运气好。沈大人不必客套，沈大人这才是身居高位。司姑娘受伤了，你们扶着。司姑娘受了伤了。回嬷嬷，这路上啊。有冒充上山虎旗下的匪徒，想要劫走萧恩，司姑娘误中了冷箭，已无大碍。你怎么能让司姑娘受了伤啊？你这脑袋不想要了吗？哎，这位什么身份啊？啊，宫中老人了。沈大人也不必如此谄媚，我们大齐泱泱大国，不是这些亲人能比的。哟，就这泱泱大国被打得割地求饶啊！请人，你说什么？我说你北齐输了国战，颜面全失。放肆！你放手！什放手！放手！这……哎呦！我们庆人不会拐弯，您让我放手，我就放手啊！来来来，快起来！哎呀，看看，哎呀！尔等就这么看着这贼子在卧槽疆土行凶不成吗？哎。羞辱正史便是羞辱庆国，战事再起的话，尔等谁负责呀？你，你，嬷嬷，小小姐，快快快，气死我了！小小姐，小小姐，这贼子太嚣张了。范大人，不知萧恩在何处？是是是
，萧大人治下两国史，神母还不入流呢。萧大人声名远播，今日终于见到，心中难掩激动啊。呃，方大人，呃，萧大人就交由我方护送吧。那是自然。范大人，您刚说途中有人想救走萧大人，让我给拦回来了。哦，萧大人，这就错了。您看看，现在您这是回家，怎么还要逃呢？若是您中途再走，我这差事可就不好办了。您说呢？你待如何？大家都是办差，总要用心才好。啊！嗯，啊！嗯，这就行了。我送萧大人上车。这次肖大人回来，锦衣卫这边特地为您准备了纯铁的马车，这份尊荣也是无人能比了。范大人见笑了。沈大人，你对自家人如此凶残，对着亲人卑躬屈膝。何其无耻啊！你消消气，消消气啊，消消气啊！我定要在太后面前告你御状。诸位稍等啊，来，您跟我来。你要做什么？我有苦衷，与你说了，你便知晓。来来来来来来，来来，范大人稍待啊。有什么话，非要躲到这儿来说？我知道您伺候太后多年，有着情谊。你这是想求饶？看来您还是不太知道我呀。哎，久等了，久等了，久等，久等啊！说来也怪，我与老人家谈心，不知怎的，他就羞愧难当，自行离去了。说是再也不回上京了。<笑>你们还有什么想说的？人各有志，不强求了，尽快整理准备启程吧。陛下急着还要见范大人呢。见我？为什么？到了上京，自然知道。为了范大人，陈院长进来可好啊？好着呢。哎，范大人，来进一步说话。哎，范大人这次来，陈院长可有什么交代？接应命运，没其他了。还能有什么？猜错了，方大人千万别笑话。首先呢，自然是接严明云回去
。然后嘛，肖大人回归，陈院长自然是寝食难安，或者，便是要范大人暗杀肖大人，换回严冰云后，找机会，杀了肖恩。还有吗？司礼礼是陛下亲自点名要回，正好可做手脚。回去路上我得查查，司礼礼姑娘身上可有不妥、啊？洪秀昭之路，是我调出来的。哎，对了，严冰云是被抓了，但监察院在北齐的暗探不止他一个。莫非陈院长是要范大人来重整谍网？警惕一个人，仅因为镇抚使沈重，一定要小心他。能被你记住的。肯定都不是善茬。那要是真这样，沈大人打算怎么做？瞎说瞎说，都是胡话。范大人千万别在意。不论大人想在上京做什么，沈某都会好生陪着。咱们动身吧，使团就跟在后边。我来北齐的所有任务，沈重全都猜到了，名不虚传啊，沈重。那咱们还如何行事啊？走一步看一步吧。北齐上京城，便是我跟他交锋的战场一路上，这个沈重没少折腾肖恩啊。哎，大人，我就不明白了。肖恩以前也是北齐的重要官员，他为何如此对他？谁知道啊？什么人？怎么办？冲的是北齐的营，咱们不过苦刀已经是仁至义尽了。也对呀、啊。在这里。开始了，别跑了。失败了。我后头帐篷没人，多谢。女的？嘘，谁呀？还能是谁呀？哪个？哦，打出感情来的那个圣女。哎呀，少废话，别作死。哦。都放下，放下，别闹出误会来。
范大人，打搅了。刺客偷袭，让您笑话。我瞧着，刺客朝这边跑了，不知您看见没有啊？瞧见了。哦，就在我后边帐篷。那你搜呗，不就是想说我庆国使团暗中行刺吗？沈大人，要不连我一块抓了？哎呦，范大人，千万不能说气话。刺客要是你们的人，也不会往这儿跑啊。这我还能看不出？往那边跑了。还是不信呗。来来来。沈大人，自个儿进去搜啊！不用不用不用，都回去吧，散了吧。范大人，实在是不好意思，打搅了。我先给您赔个不是。哟，范大人也喜欢吃番薯啊！这可是好东西啊，香甜可口。沈大人不追了，刚才没留下。这会儿追不上了，被你给打伤了。啊啊！肖恩的血，这不正好在跟肖老前辈交流吗？沈大人到底是想问什么呀？不知道。不，不知道。真不知道。就知道陈平平留他命这么久，是因为个秘密。太后和陛下都想知道这是什么秘密，肖老前辈不肯说，可我就多问问呗。他原来可是你北齐的重臣，时过境迁了，又是上山虎翼父，总该敲打敲打。上山虎不是北齐战神吗？上山虎确实善战。可这未必是好事。不瞒你说，范大人，上山虎被调回上京，名义上是大将军，可身边只剩一百私兵了。嘿嘿嘿，哎呦，这是名声暗将啊，去了兵权了。可不是。哼，也怪他自己不识时务。这时节。既不效忠陛下，也不拜见太后。咱们做臣子的人啊，没有忠心，你想干嘛呀？对吧？<笑>那你是哪边的呀？啊，我是太后一大。沈大人还真是言无不尽呢。沈某啊，素来敬佩读书人，范大人识才经世，哎。近日有没有什么大作呀？沈大人那秘密问出来没有？嘴严，不急。漫长岁月等着他呢。沈大人对肖恩下这么重的手，将来万一他东山再起了，可不好收场。担心吧，你回去告诉陈院长，肖恩不会再有机会了。你看看，这会儿还有人想刺杀呢。齐国要他死的，恐必秦国少。好了，不打搅了，马上就要到上京了。就像我说的。人要识时务，范大人，别让我难做，您用着啊，慢用。哎
Ja, schon, schon. Ja, Ich 你还傻小文吗 看来这北齐确实是很乱<笑> 回京都之后加倍奉还您之命咱们就能回家了大将军要见哪个
，人在哪儿？人在，人在。正是，既是父子，便让大将军瞧仔细些。可惜，两条腿让我给折了，不然就该站起来让大将军瞧瞧。大将军，看的可还满意呀、啊？把人给我，只怕不行。你敢抗命？大将军有所不知，陛下和北齐太后的旨意，都是要我把萧恩关在锦衣卫，圣命难违啊！大将军还有什么教诲啊？神州，你很好。这，这，多谢大将军夸奖，都是一颗赤子之心罢了。这沈仲他不会做官呐。是。此人虽然手段毒辣，但过于嚣张跋扈，丝毫不知道收敛，实在是个取货之道。就是，刚才这上山虎险些就出手了。他是故意的。故意？从边境打断肖恩双腿，到一路上严刑拷打，就是为了刚才那一幕，逼上山虎出手。上山虎毕竟战功无数，他治他的罪，总得找个由头。逼上山虎对使团出手，扣他一个抗旨的罪名，恐怕还要加上谋逆的罪名。那是北齐太后的意思，还是小皇帝的意思？都有吧。没想到啊，上山虎在北齐如此受忌，这是好事儿。是，范大人，陛下急等着见，只好辛苦您，先入宫面圣，之后再去住处，可以进城了。司礼李姑娘不进宫吗？缺了名分，宫外住着等机会吧。范大人和李李姑娘相熟，抓过。肖恩的车不进城吗？啊，他的车走西门。刚才你也看见了，进了城还不知道会发生什么事呢。两国交兵，不斩来使。此战庆国大胜。使团入城肯定见不到百姓夹道欢迎的盛况，但也不至于扔臭鸡蛋吧？从北京滚出去！不欢迎南庆使者！滚！滚起来！南庆走！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚嗯，有菜有蛋，能吃好几顿呢。晚上加菜。是大人。都滚出去！滚出去，南庆走！很不欢迎你们。我城百姓忧心国事，大战不利，难免有些民怨。不只是百姓吧？范大人当街杀过程巨树，那是我齐国武者。军中坊间有习武人想要向大人讨教，这些家伙不识大体，刺杀案件可都说不准。
。范大人不如躲回马车，忍一忍就过去了。锦衣卫连自家王城都管不住，实在是神某能力有限，惭愧惭愧。一国正史，入宫途中躲进马车，我要是这么干，怕是庆国的脸都被我丢光了。不躲躲，烂菜破鞋的丢上来也没什么脸面。所以不管怎么着，我都得失国体。民怨，我也没法子。沈大人好手段，范大人误会了。来，听一下。咦，老高，去后边运货的马车上有个长条布卷，帮我拿过来。是，大人。时光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无影，琉璃中年，浮一年，细数着余年。纵然实在不想见，断了前缘，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。相见。